Dobar dan, dragi gledalci. Evo, Srbin Info se javlja iz centra Beograda i studenskog parka preko puta rektorata i tu filozofskog fakulteta. S nama su Bojena Tina i Vojslav, mladi ljudi iz Beograda koji su imali tu nesreću da ih napadnu migranti četvrtak uveče, ničim izazvani. Oni će nam ispričati šta se desilo. Pomoz Bog Bojena, pomoz Bog Vojslava. Bojena, jel možeš ti da nam ispričaš kako ste došli u studenski park? Kad se je to desilo? Pa mi smo došli posle jedne proslave i sačekali, odnosno htjeli smo da sačekamo prvi jutarnji autobus. Bili smo na ovoj klopici ovde. Umeđu vremenu desilo se to da su migranti, pošto bio zaključan park, oni su sa svih strana uleteli bukvalno unutra. Kako mislite uleteli? Pa brzinom... Znači trčali su, ne da, nisu normalno ulazili. Da, i njega su prvo napali. Vojslave, možeš da ispričaš kako su ti napali? Sedeli smo ovde na stroje, oni i ja su bili kod ove klopice. Odavde su počeli da uleću pravo tamo trojica njih. Sa strane odavde počinju od uleću trojica i ovde tamo dvojica. I kako su uleteli, drugar je krenuo da beže u vamo, ja sam rekao Bojani beži. I kako smo krenuli ka vamo, nju su ovde uhvatili. Ne, ovde, zato što ovde su bile stvari od moje drugarice, torba koja je otišla do WC-a. I ja sam valjda krenula da pokupim prvo sve te stvari koje sam imala tu na klupici, pošto nam je ovo bila glavna. I ovde su me sačekali njih dvojica. I ja sam pokušala na lep način da porazgovaram sa njima, pošto nisam... Na engleskom jeziku. Da, da, na engleskom jeziku i nisam vidjela dešavanje, zato što sam ja bila u stvari okrenuta leđima njemu kad su uradili to što su uradili, to će onda vam ispriča. A mene su ukatili ovako i ja sam popričala sa njima najnormalnije. To je bio najnormalniji razgovor, međutim oni su vidjeli moj telefon u ruci i pokušali su da mi ga ukradu. Ja sam se otimala sa njima i onda su oni meni udarili u kom tačno predelu, ja ne znam pošto sam bila u stanju šoka jer je bio najnormalniji razgovor, bukvalno to je bilo posljednje što sam očekivala od njih i onda sam ja tu pala, zadobila... Evo vidite. Ovo, mislim sad je već tri dana prošlo skoro. Da, ali vidi se... Pritom doktorka u Urgentnu mi je rekla da sam tog popodneva treća osoba koja je prijavila napad od... Treća osoba? Tog popodneva. To je koji dan bio? To je bio već petak. To je bio petak, 29. maj? Da. I rekla mi je da ništa još niko nije čuo da se preduzelo povodom toga i da obavezno odem u novine, televiziju da kažem to nekome, pošto svi čute iz nekog razloga. Pričat ćemo posle o tome, ali ti Vojislav ispriča, evo Josef vide tvoje povrede, šta se konkretno dalje desilo, kako su te konkretno napali, jel te neko pomoći? Nije što stajalo sam ovde, mi smo krenuli da se razilazimo da bežemo, stao sam ovde, ovde smo ukotili njih trojice, jedan izudio nož ovako iz patika. Nož? Da, stavio ga je ovako, ja sam mu dao telefon, rekao na engleskom daj mi telefon, ja sam mu dao telefon, U tom trenutku naše tri drugare su došli od Ande, koji su se šetali, došli su od Ande. Oni su krenuli da beže, su sve uzeli, što su hteli. Znači dva telefona i jedan novčanik. Kako smo krenuli ka njima da uzmemo to što je naše. Potrčali smo u onom tamo pravcu, preskakali ovu ogradu, pošto je sve to bilo zaključano i onda su njega... I onda sam ja, kako sam trčao tamo iz one klupice, tako mi je motka ovako debela. Sačekala i u glavu me ovde. Motkom je krenuo, jedan od tih mih. Sad kažete, zaključeni pa preskakali, znači oni su morali da preskoče da bi ušli u park. Kako je bio zaključen park? Znači, sve teme nisu najnormalne još i napadne. I kad su te udarili, šta je dalje bilo? Nije ništa, ja sam pao u nesvest. Bio si u nesvest? Bio sam u nesvest i kad sam došao u svest i nisam mogu da ustanem pet minuta, ništa, ustao sam. I oni su u tom trenutku nestali, bukvalno su nestali. Da, ja sam ih pojurila, ova paralelna ulica od fakulteta, ali nisam ih stigla, nisam vidjela da li su otišli levo ili desno, pošto nisam bila dovoljno brzo. A to su ljudi koji ste prvi put vidjeli ili ste već? Da, da, prvi put. Bukvalno ne bih umjela ni da ih prepoznam, jer toliko sam bila pod naletom adrenalina šta se dešava da ja nisam ni pratila ko su ti ljudi. A koliko imaju oni godine? Pa između 20 i 25, najviše. Znači, mladi ljudi u punju. Mladi kao mi, zato i nisam osjećala nikakvu opasnost, zato što 
hiljadu puta se desi da oni u ovakvim parkovima traže neke pare, cigare, bez ikakvih problema, mislim, prvi put da se ovako nešto dogodilo. A ti, Vojslave, kažeš, probudio si, bio si u nesvesu, kako si da, jesi bio otišao u bolnici, se prijavio? Došla policija, rekli smo im šta se dogodilo, rekli smo nam da idemo u policijsku stanicu, majke je prosimo dole. Ne, mi smo tražili da nas oni vode tamo. Tražili, a oni nisu znači odni. Mi smo vodili i rekli smo možemo ako vam stavimo lisice, na što smo ja i moja drugarica rekli. Lisice da vam stavimo. Da, i mi smo bile, mi smo rekli da može, naravno nije problem, samo da nas povezu, da ne idemo sad u tri... Izvini, a jesi bila malo u šoku, napadno to je ta traša. Pa ja, meni je sad to delovalo kao neka, mislim, spredno. Ja nisam mogla da verujem da mislim se to ozbiljno nama dešava i da je takva reakcija. Da, policiji, da traži lisice da vam stavi. Da, pa ja sam mislila da su oni šale sa nama, sigurna sam bila zapravo, ali u stvari samo su otišli na kraju. I kad ste došli u policiji iz šada? E, pa mi smo otišli sutradan, mi smo otišli kući tada, ispričali se našim roditeljima, nismo bili ni sigurni što trebamo tačno da uradimo, onda su naši roditelji naravno rekli da trebamo da odemo u hitnu pomoć, da odemo u policiju još jednom da sve to lepo prijavimo sa izveštajima i mi smo otišli u hitnu pomoć, samo smo bili oko pet sati, ja sam uzela svoj izveštaj. On nije zato što je bilo oko deset sati, morali smo da odemo i do policije i da se vratimo kući, ali otići će evo danas pa ćemo imati i njegov da priložimo. Bojena ima izveštaj sa sobom. Da, ja imaš. I njemu policija nije dala izveštaj. Iz nekog razloga. Nisu mi predali ništa. I si ih pitao zašto ili nešto? Pa nisu snašao. Nisu snašao. Odbog pitam koje je reakcije. Nisu znao gde sam, jer to bio sledeći dan. Da, da. Odmah. Nisam bio, bio sam skroz ošašavljen. Da, naravno. I kako sam otišao u majke Evrosima, potpisao sam one izvešte, ali mi nisu predali uopšte. Ništa, kao da nikad nisi bio. Da, meni jesu, ali njemu nisu iz nekog razloga. Ja nisam ni pitala, ja sam mislila da se podrazumevalo. Jer moja drugarica i on su bili sa mnom, njoj su dali, njemu nisu. A kažete, ste nekog obavestili osim policije ili na neki mediji ste teo da obave... Pa jesmo Narodnu patrolu. Da, a Narodnu patrolu pričat ćemo, ali da li je neki mediji teo da izvešava RTS, ne znam, Pink... Pa nisu, nisu se iskreno ni snašli, ako mislim imate neki predlog, mi hoćemo. Ne, treba ti je javiti. A zašto ste Narodni patroli se obratili? Zapravo, oni su čuli za naš slučaj i nekom je mene obavestio da je na Facebooku postavljen status o nama. I u stvari ne znam kako su oni došli do te informacije, ali u stvari oni su više upućeni nego policije. I na kraju, kao ne kažu, šta vam, koliko je vama bitno da imate podršku država, a i podršku ovako da vam drugi građani pomožu kao narodni patron? Pa ja mislim da je to jako bitno, ali ne samo nama, mislim, mi ništa specijalno nećemo dobiti ovim slučajem, ali mislim da trebaju ljudi da znaju šta se dešava, da se digne malo svest, jer ovo je ozbiljna situacija. Ne želim ni da razmišljam šta se sve dešava, niko ne prijavi ili prijavi, a nema nikakvu televizijsku pomoć ili tako nešto. Da naše djece ne smiju da šetaju gradom normalno. Evo sad neki jedan od gledalca kaže da ste ih provocirali, je li bila to neka vrsta? E to je bilo glavno pitanje. Glavno pitanje je bilo šta mi radimo u tri sata u parku i drugo pitanje je bilo da li smo ih provocirali. Na prvo pitanje mogu da kažem da mi ništa nismo radili ilegalno u parku time što smo sedeli. Ako ja ne smam u svom gradu u parku da sedim u bilo koje doba, onda je to, mislim, stvarno strašno. Jer sutradan su u crkvi u 11. ujutro isto uradili neki napad, što znači da bilo gdje da smo mi nismo sigurni ni bezbedni. A druga stvar, nismo nikog provocirali, zato što smo mi bukvalno bili skoro jedini, možda bilo još jedna ili dve klupe u parku gde je neko sedeo i bukvalno mi nismo bili ni agresivni ni ništa, oni su nas napali, mi smo čak nismo umeli ni da se odbrnimo ko ljudi. Vojslove, kako si si ti osjećao kao muškarac? Eto, tu je pored tebe drugarica, prijateljica, napadaju te i sve ostalo. Si se osjećao kao u svom gradu ili... Ne. A šta ti je najviše nedostajalo posle svega ovoga? Šta je kad je u pitanju? Da li podrška države, društva? Podrška države, podrška društva, podrška... Policije, mislim. Policije pre svega. Ko će da ne zaštiti nego policije. Neko iz tužilaštva vas zvao, pitao da je... Nije niko. Slučaj prijavljen policiju. 
A prijavili? Tako je, prijavljeni policiji. Samo je naravno patrola reagovala. Da, samo su oni i to sva sreća što su oni nas kontaktirali. A je li vas neko iz policije uputio kako možete da... Ne. Bukvalno ništa, nama je rečeno da u suštini oni ni ne mogu da budu zadržani duže dalo od 48 sati ili kako već, što meni već govori da mislim oni mogu to da rade iznova i iznova svaki dan i za njih ne postoji adekvatna kazna. Vidim povrede imaš i možeš konkretno da kažeš šta je sve povrađeno kod tebe, vidim ovdje vezu. Imam rasekotinu ovdje ispod, imam ovdje rasekotinu, ovdje masnicu i ovdje ogrebotine neke od udarca tog. Imao sam, ja mislim sam imao potras mozga, sad ne znam, ja sam bio nesvesti tada, nesvećam se od tog udarca pola se nesvećam tu noć. Ni lica njihovih, nesvećam se. Znači ne biste ih mogli da prepoznali? Ne. Pa mislim da ne. A ili znate možda iz koje su države su vam se predstavili, da li su rekli, da li imate predstavu sam? Pa ne, mislim, znam da su migranti, to mi je bilo jasno i ne znam mislim odakle su. 